Coole Gitarre, aber ist mir doch egal. Danke. Sie ist mein Ein und Alles. Die lag unter Nachtröcken für Omas auf einem Flohmarkt. Oh, ich häng fest in deiner Nachtrock-Gitarre. Ich meine, das ist mir doch voll egal. Sie killt unsere Musik. Phoebe, verschwinde jetzt. Ich entscheide selbst, wann ich verschwinde. Dreh mich zur Treppe hin. Hey, ich suche irgendwo ein paar Papiertücher. Tut mir leid, dass ich eure Probe ruiniert habe, Oyster. Wieso? Das war die schärfste Rock'n'Roll-Aktion, die ich kenne. Max hat mir nicht gesagt, dass seine Schwester ein heißer Feger ist. Danke. Ich meine, das ist mir doch voll egal. Du bist die absolute Randaliergöttin. So bin ich halt. Ich mag's, wenn die Fetzen fliegen. Du bist ein Überflieger. Ich glaube, es war kein Unfall, dass du dich in der Gitarre verfangen hast, Phoebe. Meine Gitarre hat dich ausgesucht. Nein, Oyster, ich hab dich ausgesucht für die Band. Max for the Sons. <lacht> Phoebe, bitte hör auf, Oyster von seinem lebenslangen Traum abzulenken. Der Band, die wir gestern in Sport gegründet haben. Ja, Mann! Wir haben das mit Schweiß besiegelt, während Gideon einen Liegestütz versucht hat. Muskeln sind für Aufschneider. Es geht nicht, dass ein Bandkollege mit meiner Schwester ausgeht. Bleibst du bei uns oder bei Phoebe? Du weißt doch, meine Gitarre ist mein Ein und Alles. Eine wirklich kluge Entscheidung. Gehen wir proben. Du hast nicht zugehört, Brosef. Meine Gitarre will Phoebe. Und ich auch. Phoebe, mach Schluss mit ihm. Wir wollen morgen unseren Gig spielen. Oh, wieso? Ich stehe voll auf ihn und er auch auf mich. Nein, er steht auf die böse Braut, die du vorgibst zu sein. Aber das siehst du nicht durch das Augen-Make-up, das du sonst nicht trägst. Oh, ich kann ausgezeichnet sehen, klar? Du erdrückst Kolosso. Ja, lass mich mit deinem kantigen Ellbogen in Ruhe. Genug jetzt. Oyster und ich treffen uns zum Pizzaessen. Phoebe, das mit euch kann nicht gut gehen. Oh, das wird's. Oyster hat gesagt, er hält mich für einen heißen Flieder. Hey, da seid ihr ja. Hiddenwills allerniedlichstes Pärchen. Hey, mir tut's echt leid, dass ich euer Date unterbrochen hab. Er verhält sich nett. Wir sollten fliehen, bevor uns was an den Kopf fliegt. Nein, Phoebe, ich meine das echt ernst, okay? Ich habe sogar ein Geschenk für dich. Dank dem zeigst du dich Oyster gleich als ultimatives Rockergirl. Chainsaw! Dieser Kerl verpasst euch gleich pärchen Irokesenschnitte. Das ist echt mal die romantischste Idee aller Zeiten. <lacht> Baby, bitte. Du bist so tough drauf, du schaffst das. Nein, Oyster, ich schaff das gar nicht, weil ich bin nicht so böse drauf. Was soll das denn bedeuten? Hm, ich bin super brav. Ich liebe Schafe und finde Metalldetektoren cool. Damit habe ich den Ohrring gefunden. <lacht> Tut mir leid, aber ich denke ehrlich, wir passen nicht zusammen. <lacht> das habe ich keineswegs kommen sehen. So was heißt Ironie? Ich frag mich, ob wir morgen Abend was machen wollen. Wir zwei. Ein Date? Ein Date. Ein, ja. <lacht> Toll, dann bis morgen. Okay. <lacht> sie schießt, sie trifft, sie denkt, dass man das beim Hockey macht. Hab ich gerade Perry gehört? Ja, du hast ihn verpasst und du errätst nie, was er wollte. Mit dir ausgehen? Wow, schneller raten. Oh, ich wusste es. Ich habe gleich das Gefühl gehabt, dass er mit dir flirtet. Hey, wie hat er geguckt, als du ihm gesagt hast, dass du nie mit ihm ausgehen würdest? Oh, oh. oh wirklich? Wie hart! Er muss so überrascht gewesen sein, dass jemand ihn abgewiesen hat. So überrascht. Danke, dass du ihn nicht datest. Ja. Wie das ausgegangen wäre, wissen wir. Ja, ich meine ich, aber was glaubst du, wie das ausgegangen wäre? 
Du datest Perry und denkst bloß noch an ihn, bis du mich irgendwann vergisst, genau wie alle anderen. Schon der Gedanke daran bricht mir das Herz. Oh, dann ist ja gut, dass ich Nein zu dem Date sagte. Und da wussten sie, dass das Ende gerade erst der Anfang war. Ich hätte es nicht gedacht, eine Autobiografie und ein Mystery-Roman können sich verlieben. Willst du ihn noch mal mit kanadischen Untertiteln sehen? Nein, es fühlt sich so an, als würde ich was vergessen. Wie Cherry? Ja, wie Cherry. Cherry! Hast du gerade ein Date mit meinem Bruder? Nein. Ja. Nein. Ja. Nein. Ja. Cherry, das ist kein Date, okay? Nur zwei Menschen, die Lagerfeuer-Sandwiches essen, einen Film sehen und kuscheln und... Oh nein, das ist ein Date. Als du das Karaoke verpasst hast, habe ich überall nach dir gesucht. Ich wusste nicht, dass du hier mit meinem Bruder das Eis schmelzen lässt. Cherry, hör zu, ich bin nur hierher gekommen, um das Date mit Perry abzusagen. Was? Wann hast du zugesagt? Cherry, bitte respektiere meine Freunde. Sei still, Perry. Am besten, ich sehe euch beide bei der Zeremonie morgen. Wäre das ein blöder Zeitpunkt für unseren ersten Kuss? Ja. Oh, Cherry, es tut mir leid, aber das ist alles nur ein großes Missverständnis. Bitte? Es gab eindeutig einen Teil von dir, der ein Date wollte mit ihm. Ja, möglicherweise, aber jetzt gibt es einen viel größeren Teil in mir, der es bereut. Nachdem ich dir genau erzählt habe, dass ich mich von Perry überschattet fühle, hast du mich vergessen, genau wie alle anderen. Warte, Cherry. Nein, ich hab's satt, dass alle so unglaublich infiziert sind vom Perry-Fieber. Jetzt hab ich mir Perry-Fieber eingefangen. Und damit wird es Zeit für den einen, den einzigen. Hallo, ich bin Phoebe Thunderman. Ich weiß, wir sind alle hier, um Perry zu ehren, aber zuerst muss ich etwas sagen über die MVP in meinem Leben. Sie meint ihren mega wichtigen Perry? Nein, ich meine Cherry. Okay, kann ich das Mikro zurückhaben? Ich habe unsere Pläne vergessen, aber dich würde ich niemals vergessen. All meine schönsten Erinnerungen haben mit dir zu tun. Als ich hergezogen bin, warst du die Erste, die mit mir geredet hat. Okay, das ist genug nicht Perry gequatscht. Aber hey, weißt du noch, als du dachtest, ich sei krank und du im Unterricht vorgegeben hast, ich zu sein, bis du gemerkt hast, dass Samstag war? Trottel! Mikrofon! Sofort! <lacht> Ich wollte, dass ich mich allein fühle. Hast du dir den Kopf rasiert? Und als Madison das gleiche Kleid wie ich zum Beitrag, hast du ihr den Kopf rasiert? Und einmal haben wir uns zum Konzert rausgeschlichen und... No, Eltern sind hier nicht so wirklich. Gib mir das. Der Punkt ist, Cherry... Ich bin so froh, dass du meine beste Freundin bist und es gibt nichts in dieser Welt, das mich das vergessen lässt. Oh, Phoebe, ich vergebe dir. Es ist cool, deine Freunde kennenzulernen, Linky. Oh, warte mal kurz, hast du ihn gerade Linky genannt? Das ist Quins Kosename für mich. Der ist nicht so gut wie dein Kosename für mich als Kind. Queenie der, der Pooh. Pooh. <lacht> genau wie dein süßer Kosename für mich. Ich nenne dich Phoebe. Hör auf, sonst werde ich noch rot. Ich muss kurz meine Tante anrufen und sagen, dass ich sicher angekommen bin. Klar. Und... Tada! Du und ich haben diese Woche unser sechsmonatiges. Und du hast den besten Kumpel, der weiblich ist. Ja, witzig. Ich sehe Quinn überhaupt nicht als Mädchen an. Wir wurden Freunde, weil wir beide brave Kinder mit Superschurkeneltern waren. Unsere Eltern nannten sich damals die fürchterlichen Vier. Moment mal, Ihre Eltern sind also Insekto und Wanzengirl? Ja, schon, aber ich nenne sie Mr. und Mrs. Murphy. Die Flügelfreaks haben immer das Metroburg Mango Festival angegriffen. Ja, sie sind völlig versessen auf Mangos, aber zum Glück hat ein Dad mitgedacht und zig fester scharfe Soße gekauft. Ach, eigentlich geht Thunderman ohne ein fast scharfe Soße nie raus. Das könnte funktionieren. Wenn du Quinn erfolgreich schöne Augen machst, dann lässt sie Link fallen. Okay, der Plan ist... Was? Wo bist du? Hi, Leute. Oh, hi, Max. Wusste gar nicht, dass du kommst. Ich habe ihn eingeladen. Du weißt, er steht auf. Deine Augen. Ich dachte 
an Eiscreme, aber mach's ruhig gruselig. Quinn, so kurz in der Stadt möchtest du eine Führung von mir? Nein, danke. Ich sehe Linky nicht so oft, deswegen habe ich vor, die Zeit nur mit ihm zu verbringen. Äh, eigentlich wollten ich und Sir Linkselot, neuer Kosename, unser sechsmonatiges Jubiläumsdinner morgen feiern. Demzufolge hättet ihr Zeit. Na, klasse. Dann gehe ich gern mit dir aus. Wir machen ein Doppeldate mit Phoebe und Link. <lacht> Was? Hey, Quinn, was suchst du auf meinem Stuhl? Ein Fest kommt doch erst in die Gänge, wenn man ab und zu die Plätze untereinander tauscht, oder nicht? Stimmt genau, dann tun wir es. Deswegen sollten wir gleich nochmal die Plätze tauschen. Und schon sind wir beide festlich. Jetzt pass mal auf, Wundergirl. Ich warne dich nicht nochmal. Keiner stellt sich zwischen mich und Link. Glaubst du, ich habe Angst vor dir? Wer angebracht. Du glaubst ja nicht, wie furchterregend ich sein kann. Wanzenaugen? Das wird dein Untergang. Link, ich wollte ja nichts sagen, damit du nicht denkst, dass ich eifersüchtig wäre, aber Quinn versucht dauernd, dich mir wegzunehmen. Oh, und Status-Update, sie ist genau wie ihre Eltern eine Insektenschurkin. Oh. Eine Insektenschurkin? Lass uns zusammen durchbrennen. Phoebe, warum sagst du so fürchterliche Dinge? Oh, Schnauze, du kriecht hier. Überraschungskrabbencocktail für unser Jubiläumspärchen. Ungünstiger Zeitpunkt. Geben Sie her. So ein Tiger hat Hunger. Phoebe, ich glaube, dein Gruppenjubiläumsdate war eine blöde Idee. Das war nicht meine Idee, das war Ihre. Quinny, der Wanzenfloh. Ich bringe Quinn jetzt lieber nach Hause. Oh, glaubst du, dass ich dich belüge? Zweimal Mangosalat. Danke. Ach, entschuldigt mich kurz. Ey! Tauschgefällig, Krabben Cocktail gegen Mangosalat. Dankeschön. Oh, Phoebe, was tust du da? Ich hatte so große Lust auf diese Krabben. Das ist Mangosalat, Max. Ich glaube, Quinn kann dem Geruch von Mangos nicht widerstehen. Wirklich? Dann hat der flauschige Tiger seinen Lockstoff gefunden. <lacht> Quinn möchte jetzt gern nach Hause und du bist einfach nicht du selbst heute. Oh, aber du darfst noch nicht gehen. Quinn hat das Essen noch gar nicht gekostet. <lacht> Quinn? Was passiert da? Oh, oh, ich weiß es. Das da ist der Moment, in dem du merkst, dass deine Freundin recht hatte, dass dein Kumpel ein Insektenschurken ist. Ja. Äh, Freunde, was tut Quinn? Sie guckt so komisch. Alles okay, Max. Die kriegen nur Fressanfälle, wenn sie Mangos wittern. Ja, ziemlich blöd. Ich habe mir nämlich vorhin Mango ins Gesicht geschmiert. Scharfe Soße. Baby, tut mir leid, dass ich dir nicht geglaubt habe. Ich habe das Jubiläum versaut. Nein, du hast es nicht versaut. Deine böse beste Freundin war's. Hey, Phoebe. Hey, ist das der heiße Kerl, den wir suchen? Dein Lolli. Hey, Dylan. Also ist das da wohl dein Bruder? Ja, ja, sein Name ist Rusty. Oder wie ich ihn gerne nenne, Rust Man. Das ist nicht wahr. Ich habe es gerade erfunden. Sorry. Ich liebe Babys. Wer ist das niedlichste kleine Baby? Ups. Ich habe ihm noch nicht beigebracht, wie man mit hübschen Mädchen umgeht. Oh mein Gott, du hast mich hübsch genannt. Oh mein Gott, das sagte ich gerade ja laut. Hey, können wir Rusty die Ballons zeigen? Oh, das ist aber keine gute Idee. Aber so hätten wir etwas Zeit für uns. Gute Idee, Billy. Lasst euch Zeit, bitte. Oh, sind sie nicht süß mit den identischen Kinderwagen? Ja, wir haben wirklich so viel gemeinsam. Den Park, Geschwister, andere Dinge, über die ich noch nicht nachgedacht habe. Ich bin froh, dass wir mal was zusammen machen. So geht's mir auch. Das ist absolut perfekt. Phoebe! Doch, jetzt kommt er. Oh. 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 Endlich habe ich dich. Wie viele Parks gibt's in dieser Stadt? Schlechtes Timing, Max. Hey, du hast vorhin Billy und Nora stibitzt. Es ging bloß so. Ich wollte lediglich eine Gemeinsamkeit mit Dylan. Aber es stellte sich raus, Dylan mag mich auch. Was? Echt verrückt, oder? Also bekommst du sie jetzt wieder. 
Hey, versuch mich nicht übers Ohr zu hauen durch tussige Quatsche. Das sind meine. Hey, tut mir echt leid, Dylan, aber mein Bruder hat meine Geschwister abgeholt. Ich vermisse die zwei Butzelschätzchen schon jetzt. Oh, willst du sie begleiten? Wen? Komm schon, Nora, wir gehen. Noch nicht. Billy zeigt mit den Ballons den Babys, wie die Farben heißen. Das da ist Blaubeere, das da ist Banane. Das sind Früchte. Jetzt öffnen wir meinen Safe. Ich gehe hier nicht weg. Und du kannst gar nichts tun dagegen. Ich kann sehr wohl was tun. Ich hole mir Baby Lulu. Ich find's cool, dass deine Familie sich so gut versteht. Ja, absolut super sogar. Hört auf zu trödeln, ihr Heulsuchen. Gib mir meine Puppe zurück, du Monster! Du bist der schlechteste Babysitter auf der Welt! Tja, weißt du noch, dass du mich hübsch nanntest? Oh, ich muss meinen Bruder füttern. Oh, unser kleiner Rusty muss gefüttert werden. Oh, du kleines Hungriges! Lulu? Hey, Fiebs, na, was geht ab? Ach, nicht viel, ich. ich wollte mal Hallo sagen, hören, wie es euch geht. Und du hast unser Baby. Hey, und du hast Billy und Nora trotz Hausarrest in den Park entführt. Du bist auch in Schwierigkeiten. Das sagt gerade der Entführer unseres Babys. Geht klar, schon gut. Wir bringen das Baby zurück und tauschen es aus, sobald der Safe offen ist. Baby! Ja, aber Phoebe, was, wenn da ein Baby in dem Safe ist, hä? Huh? Gut, Baby gewinnt, wir beeilen uns. Okay, Rusty. Ähm, ich wollte dir nur zeigen, dass wir Sachen gemeinsam haben. Ähm, doch das geriet außer Kontrolle und das Lustige kommt gleich. Es ging heute... Das Kinderwagen kicken zu weit. Ja, ich habe mit einem Doppelkick geschummelt, also ein großes Tabu dabei gebrochen. <lacht> du grinst nicht mal. Gib mir meinen Bruder wieder. Das macht die Balance nur noch wütender. Bitte hol mich raus! Touchdown! Geht sie her! Bis dann, Rusty. Es war miefig. Was war das? Ein Ballonangriff. Niemand denkt, das könnte einem selbst passieren. Nichtsdestotrotz, hier ist Rusty. Danke. Puh. Meiner Meinung nach sollte ich jetzt mit ihm nach Hause. Er hatte einen langen Tag. Und äh, wir sehen uns dann morgen? Äh, morgen habe ich keine Zeit. Ähm, ich muss zum Fußballtraining. Und du zu einem Psychologen. Stunden verschwunden gewesen und ich hatte nur eine Puppe in der Hand. Oh nein, er kommt zurück. Lauf! Wir sind ein tolles Team. Und gewinnen wir den Spieleabend, kriegen wir beide das Auto. So ein Roadtrip mit dir und Allison wird bombastisch. Holt sich deine bescheuerte Freundin ihr Buch ab? Unsinn, wir haben nichts miteinander. Psst. Du ertränkst dich gerade in kölnisch Wasser? Wer sind Sie bitte, Sir? Hey, du. Hi. Danke. Wie läuft der Spieleabend? Oh, läuft gut. Wir spielen das Kreuz- und Querquiz. Oh, das Spiel ist voll der Hammer. Das haben wir damals im Sommercamp die ganze Zeit gespielt. Da habe ich Blut geleckt. Heute bin ich der Vollprofi. <lacht> Wirklich? Hast du Lust, heute meine Spielpartnerin zu sein? Ernsthaft, ja? Klar. Jemand ist wohl endlich bereit, mich der Familie vorzustellen. Oh, ganz spielerisch und frisch. Was sagst du? Ja, ich rufe nur mal schnell meine Mom an. Jo, bis gleich dann, Partnerin. <lacht> Gut, das ist komisch. Was meinst du? In. <lacht> Ich führe dich mal eine Runde durchs Haus. Oh, klingt gut. Ja, beginnen wir hinten. Okay. Für mich gibt's da nichts Neues. Was soll das werden? Ich suche eine Zeitung. Ich habe viel Wasser getrunken und ruiniere sicher nicht Lady Barbaras Couch. Musstest du dir ausgerechnet Phoebe schnappen? 
Wir sind doch beste Freunde. Waren wir doch, dank Lady Schimmerauge hast du mich abserviert. Oh, sie hat atemberaubende Augen, oder nicht? Der Punkt ist, Phoebe ist meine neue beste Freundin. Ich gebe zu, ich kann sie nicht ausstehen, aber ich gewinne dieses Auto mit ihr, sodass du es nicht kriegst, du Verräter. Selber Verräter. Nein, du. du spielst mit Phoebe. Du hast gar nicht. Das ist furchtbar. Wir sollten bereits gewonnen haben. Okay, ich glaube, ich sollte gehen. Ich wollte deine Familie kennenlernen, aber so strengt das an. Wieso strengt das an? Wer ist anstrengend? Ich will gewinnen. Was soll das? Du musst mir verzeihen. Es war so, als hätte eine höhere Macht mich ergriffen. Oh, wir sind dran. Gut. Forme mir ein Meisterwerk, sodass wir gewinnen. Echt, jetzt reicht's mir langsam. Gerade kann ich meine Kräfte nicht einsetzen, aber das geht. Au! Au! Hände weg von meiner Partnerin! Hau mich nicht, du Verräter! Friss Federn, du Kameradenschwein! Hey! Geh doch nicht auf die Kleinen los! Okay, dann halt auf den Großen! Ein Züchter? Er ist Hasenzüchter! Was ist los hier? Max hat angefangen. Ja, er ist ein Schwindler und ein Lügner. Du verdienst dieses Auto nicht, Max. Deine Freundin ist der Spieleabend-Überflieger. Wie oft noch? Sie ist nicht meine Freundin. Im Ernst? Ich komme mir total doof vor. Allison! Willst du Phoebes Rollschuhe klauen? Nö, mein Fahrrad hat einen Platten. Dabei bin ich sicher über nichts drüber gefahren. Das hast du davon, Schimmerauge. Es ist so, Allison. Es tut mir leid. Dass du mich ausgenutzt hast für ein dummes Auto? Nicht nur deswegen. Der einzige Grund, wieso ich dieses Auto wollte, ist, um mit dir Spritztouren zu machen. Wirklich? Ja. Ich will ehrlich sein. Ich hatte noch keine Beziehung bisher. Aber wenn ich jetzt eine wollen würde, dann nur mit dir. Oh! Was denkst du? Willst du? Ja. <lacht> Sag mir nächstes Mal gleich, dass ich dein Spielejoker bin. Dann drehe ich auf, du Blödi. <lacht> Ich rufe vom Auto an. Ach, während der Fahrt ist telefonieren, aber unsicher. Das stimmt, ich sollte bleiben. Nein, nein, nein. Ruf vom Auto an. Okay. Gibt's einen Grund, dass du unser Haus in ein Iglo verwandelst? Oh, wegen Link. Ich verbringe gern Zeit mit ihm, aber nicht im meine ganze Zeit. Wir sind nur beieinander, da kann es nicht klappen, ihn zu vermissen. Nationaler Hobbymonat? Oh ja? Wusstest du etwa, dass weit über 500 Hobbys nicht äh, gehoppt werden pro Monat? Ich glaube, dass niemand das weiß. Tja, du jetzt schon. Suchen wir dir ein Hobby. Wir haben äh, Soda brauen, Ping-Pong, oh, Crockett. Gibt's ja auch irgendwo Zeit mit dir verbringen. Das ist ein Hobby, das mich antört. Ich kann das nicht zurücknehmen, oder? Hey, Phoebe, ich glaube, dein Bumerang ist kaputt. Ich habe ihn geworfen. Er kommt nicht zurück. Ich schnapp mir jetzt einfach meine Wolle und alles ist gut. Ich verletze mich unmöglich mit diesen Dingern. Wow, du hast Cherrys Leben gerettet. Ich wünschte, ich könnte sowas. Das kannst du. Moment, das könnte dein Hobby werden, Menschen retten. Okay, Link, das ist perfekt. Sechs Zivilisten gefangen in einem Aufzug. Und bitte denk dran, Superheldenregel Nummer eins. Leben zu retten ist wichtiger als Familie oder Freunde. Und feste Freundinnen? Die sechs Leute sind jetzt deine feste Freundin. <lacht> Nein, echt, hab keine Angst. Das ist eine schöne Anfängerrettung, okay? Anfänger, sagst du, da sind sechs Menschen drin, die Seile könnten reißen. Link, das ist kein Cartoon. Die Seile reißen nicht einfach. Oh nein, die Seile sind gerissen. Sie stürzen ab. Meine Freundinnen! Du konntest ihn abfangen. Das ist unglaublich. So, ich habe sie in den nächsten Schlag gezogen. Holen wir sie raus. Link, wir haben uns entschlossen, dir deine eigene Stadt zum Schutz anzuvertrauen. 
Wow, danke schön. Das ist so aufregend. Du darfst deine Heimatstadt beschützen, genau wie ich. <lacht> Nein, wir schicken Link nach Hongkong. Was? Schenke ich dir jetzt diesen selbstgestrickten Pulli für ihn. <lacht> wow, Bibi Herzchen Link. Oh, der ist perfekt. Nur der zweite Ausschnitt nicht. Die Hände haben ihren eigenen Willen. Ja. Vorsichtig. Oh, da drüben steht welches. Nein, ich weiß schon wohin. Nein, es Meinst ist da hinten. Oh. Phoebe, was tun wir denn? Wir sammeln Erinnerungen. Nein, so habe ich das nicht gemeint. Es ist nur, ich glaube, mein letzter Tag in Hiddenville wäre viel schöner, wenn du nicht so klammern würdest. Ich versuche nur... Was? Hast du Klammern gesagt? Es tut mir ja leid, aber du hast uns in einen Zweierpulli gesteckt. Ja, das stimmt schon, aber... Okay, es ist so. Der Grund, weswegen ich überhaupt wollte, dass du den Hobby suchst, war, weil du so geklammert hast. Ich klammer? Einmal wolltest du zwei Wochen lang durchgängig meine Hand halten. Weil ich verrückt nach dir bin, Phoebe. Du warst damals in Mexiko mit deiner Familie. Ich denke, ich verstehe schon. Gut, aber wieso hast du nichts gesagt? Naja, weil äh, ich dich nicht verletzen wollte. Link, ich bin auch verrückt nach dir, okay? Deswegen habe ich diesen Tag geplant, damit du nicht gehen willst und nicht mit mir Schluss machst. Ich will dich nicht verlieren. Ich will dich auch nicht verlieren. Ja. Ich rufe auf der Stelle Präsidentin Tritt so an, um das abzusagen. Nein. Nein, ich kann das nicht zulassen. Du darfst nicht nur meinetwegen deine Träume aufgeben, Link. Du warst ein toller, fester Freund. Und jetzt wirst du ein toller Superheld. Oh, das Buch ist alles, was mir vom mysteriösen Schwarm blieb. Das muss nicht sein. Ah! Keine Sorge, ich bin auch da. Ah! Mach schon, du weißt, dass du Finde den Feind nutzen willst, um ihn zu finden. Tu es halt. Oh, ich check's. Engel Phoebe, Teufel Phoebe, geht klar. Engel Phoebe, sag mir, wieso ich's nicht tun sollte. Der Missbrauch deiner Heldenprivilegien wäre falsch. Dankeschön. Außer... Außer? Sag's. Außer was? Außer du machst es wirklich schnell, damit es keiner rauskriegt. Fast so, als würdest du es nicht tun. Du bist nicht sehr engelhaft. Kriegt heute jeder Engelsflügel? Komm schon, ich mag ihn sehr, okay? Und all diese Zeichen, ich will einfach wissen, wohin das führt. Aber wenn ich finde, den Feind einsetze, wird mein Schwarm als gefährlicher Krimineller markiert. Er ist gefährlich süß. Und der erste Junge seit Link, der dir gefällt. Oh. Okay, schön. Wenn ihr beide denkt, ich sollte es tun, dann tue ich es. Hallo, Phoebe. Wie ich sehe, benutzt du unser Finde-den-Feind-Programm. Woher wissen Sie das? Wenn jemand mit deinen Qualitäten einen gefährlichen Kriminellen registriert, wird die Liga der Helden informiert. Und im Anschluss schicken wir ein Kampfteam. Äh, Kampfteam? Das klingt furchtbar kämpferisch. Ja. Eine Kinokarte für die Nachmittagsvorstellung von Mace Jumper 3 gekauft. Ich glaube, ich drehe durch. Das ist doch deine Lieblingsfilmreihe. Der Kampf beginnt. Er beginnt noch nicht. Wieso nicht? Weil, äh, ich verrate es Ihnen, weil das nicht mein Kerl ist. Aber er passt genau auf deine eingegebene Beschreibung. Blonde Haare, grüne Augen, irgendwie poetisch. Dazu kommt ein Lächeln, das einen träumen lässt. Aber, äh, tatsächlich hat Cherry ihn viel besser gesehen. Dann müssen wir Sie kurz befragen. Ja, Sie können Sie auch lang befragen. Sie können äh, Sie ein paar Stunden oder Tage oder auch Wochen lang befragen. Äh, wir sprechen nur noch kurz. Okay, cool, danke. Hast du dieses Foto gesehen? Er ist noch süßer als in meiner Erinnerung. Und du hast recht, dass wir beide auf dieselbe Filmreihe stehen. Er ist ein Hauptgewinn. Was ist denn dein Plan? Der Film ist zwei Stunden lang. Das gibt mir genug Zeit, um mich umzuziehen und meinen Schwarm zu treffen, während du vollkommen irre jemanden beschreibst, der nicht existiert. Ich glaube, wir haben den Kerl. Oh, gut. Moment, was? <lacht> äh, ja, wie ging das? Es war nicht mal ein echter... eine echt gute Beschreibung. Er ist bei Splatburger. Kampfteam, Kampf! Sie müssen sie aufhalten. Es gibt keinen gefährlichen Kriminellen. Es gab nie einen. Ich wollte nur einen Jungen, den ich mag, finden. Du nutzt Finde den Feind als Finde ein Date? Ich nannte die App Finde einen süßen Kerl, der möglicherweise perfekt für dich ist. Der Punkt ist, ich hab's versaut. Der Typ da drin ist vollkommen unschuldig. Kampfteam, kein Kampf. Mir leid, dass ich meine Heldenprivilegien missbraucht habe. Ich nehme jede Strafe an, die sie aussprechen. Ich halte eine Warnung für ausreichend. 
Du bist nicht die Erste, die Finde den Feind missbraucht. Was glaubst du, wie ich zu meinem Mann kam? Das ist Nate Lockhart, der kriegt immer die Hauptrolle und die Spielpartnerin. Die beißen immer an, selbst wenn sie schon in einer Beziehung sind. Ja, wenn es um deine Freundin geht, darfst du ihm nicht vertrauen, der Kerl ist eine Schlange. Hey, yo, Nate, magst du Nudeln? <lacht> Was, ich hab keine Freundin. <lacht> Wieso denkt ihr, dass mich so ein schauspiel kümmert? Alison und ich sind glücklich. Hat sie euer Essen nicht schon dreimal abgesagt? Max, ich muss das Essen absagen. Viermal abgesagt. Ich muss üben für mein Vorsprechen. Wenn ich Glück habe, werde ich Nates Spielpartnerin. Oh, er ist irre heiß im Kommen. Äh, wie bitte? Was wohl? Er kommt als Schulschauspieler so richtig groß raus. Und um im Blitzlicht gewittert zu sein, bleibe ich dran. <lacht> Bis nachher dann. <lacht> Phoebe, hab ich dir schon mal erzählt, wie bezaubernd ich dich finde? Haha, ha, Max. Ich weiß, dass du nicht willst, dass Allison die Hauptrolle kriegt und Nate verfällt. Wenn ich vorsprechen soll, weißt du, was zu tun ist. Oh, na gut. Herhören, liebe Mitschüler! Phoebe ist die beste Schwester. Seid glücklich, dass sie eure Freundin ist! Hashtag Team Phoebe! Okay. Ich wollte eigentlich, dass du bitte sagst, aber das geht auch. Oh, du bist Engel Nummer drei, hä? Ist doch cool. Du kriegst eine Perücke, ein paar Flügel, du machst Engelskram. Ja, ich habe das Stück gelesen. Schön, dass du so erwachsen damit umgehst, Max. Genau so was erwarte ich von meinem Freund. Hey, ich würde zu dir halten, egal wie winzig oder unbedeutend deine Rolle ist. Ich spreche darüber, dass du so cool bleibst, obwohl ich eine Kussszene mit Nate habe. Ich fühle, wie es oh. blitzt. Machst du mich zum glücklichsten Non-Engel und küsst mich? Ja, Seth aus Kentucky. Ja. Ich glaube, das fällt aus. Oh, wie komisch. Allison, geht's dir gut? Max, was tust du denn hier? Ich spiele hier Bühnenarbeiter und unterstütze meine Freundin und ihre Theaterkumpels. Hey, Nate. Das reicht jetzt. Wir versuchen, die große Kussszene zu proben. Räum die Bühne, Requisitenträger. <lacht> Wenden wir uns wieder dem prickelnden Kuss zu. Und Action. Ja, Seth aus Kentucky. Ja. <lacht> Was zur Hölle ist los hier? Amateure. Stimmt's, Mr. Schechter? <lacht> Was willst du von mir? Eine erfahrenen Theaterpersönlichkeit wie Ihnen muss ich ja kaum den Hinweis geben, dass es Unglück bringt, den Kuss vor der Premiere zu proben. Der Kussfluch, im Ernst. Die Vorfälle sprechen für sich. Aber klar, der Kussfluch, ein absoluter Klassiker. Und ich könnte viel darüber reden, denn ich habe meine Theatererfahrung nicht erfunden, um die Stelle zu bekommen. Allison, hier steckst du. Es gibt Probleme, ihr könnt nicht auftreten. Phoebe ist krank und ich bin verrückt vor Sorge um sie. Klar, du Azubi-Requisiteur. Ich verstehe, was hier läuft. Du wirst die ganze Woche verhindern, dass ich nicht küsse. Was? War das in diesem Stück? Ja, in diesem Stück. Okay. Ich möchte nicht, dass du Nate küsst und im Schulflur zum Mann nimmst. Jetzt ist es raus. Was? Okay, für jemanden, der so süß ist, klingst du echt wie ein Blödi. Ich mag dich doch. Und kein dummer Kuss eines Highschool-Stücks ändert das. Wow, da war ich wohl irgendwie... Ja das Wort ist dämlich. Ja, das. Aber zu meiner Verteidigung, ich hatte vor dir noch keine Beziehung. Ich betrete absolutes Neuland damit. Stell dich nicht so an. Wir bleiben zusammen. Lahm, Alarm. Gar nicht lahm. Ich werde für den MKTO-Wettbewerb ein Bild machen, wenn sie in der Luft sind. Dann wissen Sie, meine Liebe für Sie geht hoch hinaus. Gecheckt? Ich check's. Und es ist lahm. Tja, Phoebe, glücklicherweise habe ich noch eine echte Gewinneridee und dafür verlange ich nur eins deiner Tickets. Du willst aufs MKTO-Konzert gehen? Und wie lautet Ihr Name? Es ist Cassandra aus der Schule. Sie geht hin und wir haben uns verabredet. Oh, Cassandra ist so eine Süße. Ja. Würde ich nicht Ihr Leben ruinieren, wenn sie mit dir ein Date hat? Nein, nein. Außerdem wird meine Drachenidee eh gewinnen, richtig, Leute? 
Hey, da liegt eine uh, Rechnung aus der Hand. Die hat schon mehr als drei Jahre auf. Ja, 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 ja. Das ist unglaublich, Dad. Gut, ich gebe auf. Was ist deine Idee? Wirfst du mich aus dem Flugzeug? Ich weiß auch, dass Malcolm auf klassischer Autos steht und sibirische Huskies. Und Tony hat seinen Hamster getauft auf Prinzessin Leia. Ich weiß alles über euch, MKTO. Aber nicht so viel, dass es komisch wäre. Ich bin euer außergewöhnlichster Fan. Ihr seid voll mein Fall. Schnitt. Okay, lass mich runter. Zu Befehl. Uh. MKT, oh mein Gott, wir haben gewonnen. Max, das war ein Erfolg, hörst du? Ja, gib mir fünf. <lacht> Echt, ich bin dir so dankbar. Ich nehme alles Böse zurück, was ich bisher über dich sagte. Ist doch klar, ich würde alles für dich tun, Schwesterchen. Jetzt verzieh dich, Cassandra kommt. <lacht> hey, Cassandra, bist du auch schon so aufgeregt wegen des Konzertdates? Pech für mich, Max. Ich habe kein Ticket bekommen. Ich kann nicht hin. Aber möglicherweise können wir was anderes machen. Dann versäumst du doch das ganze Konzert. Du liebst MKTO. Ich stehe außerdem auf Wasserparks. Suchen wir einen und erkunden ihn. Ich kann dir sowas nicht antun. Du hast da dann einfach für uns beide Spaß. Du hast meine Tickets geschreddert? Das ist unklar. Die Liste geschredderter Dinge habe ich geschreddert. Keine Sorge. Die Tickets müssen in einem der 150 Müllsäcke sein. Jetzt bist du nicht mehr so beliebt, oder, Shreddy? Die Tickets brauche ich wieder. Wie sollen Malcolm und oder Tony sich in mich verlieben, ohne mich je zu sehen? Du findest die Tickets schon, Süße. Wir helfen dir. Kommt. Hey. Die Konzerttickets. Äh, Phoebe. Hey, was machst du denn? Ohne dich hätte es überhaupt nicht gewonnen. Du solltest damit diese Cassandra einladen, von der du glaubst, dass sie auf dich steht. Sie steht ja auch auf mich. Und jetzt mache ich mal von meinem Helden ein oh. Foto. Bitte sag mir, dass das Regen ist. Das ist auch ein grüner Regen. Kulturen, da heißt es, sowas bringt Glück? Ja, doch in allen Kulturen ist das eklig. <lacht> du, du postest das doch nicht auf Twitter. Ups, ist gerade geschehen. Bo Aber du guckst da so süß. Du vergibst als Hashtag Vogelklo? Das ist mein erster Kosename für dich. Das ist doch liebenswert. Dann denk dir schon mal einen zweiten Kosenamen aus, während ich mich waschen gehe. Aber beeil dich, Vokka. <lacht> schon erledigt. Max, hey. Oh. Bist schon drin? Der Einlass hat begonnen. Was sollte ich machen? Aber dann haben ein paar Kumpels dein Foto weitergeleitet und jetzt trendet es im Internet. Das ist doch irre aufregend, oder? Äh, aufregend weniger, eher irre. Aber du bist berühmt. Alle nennen dich bloß nach Vogelklo. Das ist die ungute Art Berühmtheit. Komm bitte schnell nach. Wir sehen uns drin, Klöchen. Oh, ich noch ein Kursename. Ich hab einen Lauf. Wow, sorry, Kleiner. Das läuft bei mir nicht. Jetzt stell dich wieder hinten an. Ich möchte mich nicht vordrängeln. Ich habe gewartet. Ich war nur kurz weg. Oh, dumme Sache. Wenn das so ist, stell dich wieder hinten an. Ich bitte Sie, mein Date ist schon drin und wartet auf mich. Ich sehe Sie von hier. Aber weißt du, was du hier verpasst? Das, das Ende der Schlange. Schlange. Zuerst kackt mir ein Vogel auf den Kopf und jetzt das. Moment. Du bist Vogelklo. Das war eine oberkrasse Nummer, Frau K. Zeig mir dein Ticket und geh rein. Ja, danke, Mr. Türsteher. Oh nein, jetzt fehlt mir mein Ticket. Oh, Vogelklo. Heute ist nicht dein Tag. Wenn ich Glück habe, liegt's auf dem Plumpsklo. So. 